Hey, salut les gens C'est le printemps, ça y est Les beaux jours arrivent et vous dites euh, « Et si je partais enfin crosser Et si cette année, enfin, je sortais du bocal et j'allais faire des beaux crosses ?» Et bien aujourd'hui, on va essayer de parler de ça, voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à passer ce cap, du sortir du bocal, pour commencer à faire des jolies crosses, des gros crosses. Vraiment, voilà, passer à cette étape au-dessus. Alors déjà, comme prérequis, euh, il va falloir que vous soyez à l'aise sous votre matériel. Ça, c'est le point le plus important. Peu importe que vous soyez en A, en B ou en C, tant que vous avez une voile standard avec un minimum de performance, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire des très beaux vols avec n'importe quelle voile. Donc ensuite, vous savez thermiquer et euh, vous enroulez bien, mais euh, vous manquez un peu de cette confiance pour vraiment sortir du bocal et sortir sur des parcours ambitieux. Premier volet avant de partir en crosse, la préparation et la mentalité. En termes de mentalité, il faut être prêt à sortir du bocal, il faut être prêt à sortir de cette zone de confort, à se dire « je continue plus loin, si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je ferai du stop, je rentrerai euh, ». Si on a peur de se mettre un plan galère, etc., forcément, ben, on ne va pas pousser, on ne va pas sortir et on ne va pas aller loin. Donc ça, vraiment, il faut laisser ça de côté et se dire « je vole ». Et les à côté du vol, je gérerai une fois que je serai posé. Ensuite, avant de partir en cross, il va falloir que la météo soit avec vous. Clairement, vous n'allez pas faire le plus beau cross de votre vie à ce jour avec une météo pourrie. Il va falloir choisir une journée qui est bien, avec des jolis plafonds, une belle instabilité et de préférence aussi pas trop de vent, surtout si vous volez en montagne. Ensuite, votre vol, il va falloir le préparer. Donc, comment est-ce qu'on prépare un cross Eh bien déjà, on commence par repérer le terrain. On va voir euh, des traces sur la CFD par exemple, ou sur XC Contest, sur sa ride, pour voir un petit peu euh, quel parcours les gens ont fait, par où ils sont passés, etc. Après aussi, on essaie de repérer euh, les brises sur le parcours. On essaie de repérer les, les passages dangereux, les zones qui vont être sous le vent, les zones de confluence, enfin, toutes ces choses-là qui ensuite vont faire que quand vous serez sur votre parcours, vous ne serez pas perdu et vous saurez où vous êtes et où vous allez. Après, idéalement, si vous connaissez déjà des bouts du parcours ou une partie du parcours, vous n'avez plus qu'à lier les bouts, vous faites une transition et hop, ah mais oui, ici je connais, j'y suis déjà passé, j'ai fait un vol rando ici, et ça permet de booster votre confiance. Aussi, connaître les altitudes qu'il faut avant d'entamer une transition, c'est un bon début pour, ne pas, pour savoir quand est-ce qu'on peut y aller et quand est-ce qu'il faut plus d'altitude avant de partir. Enfin, allez sur un logiciel comme FlyXC, pour tracer le parcours que vous voulez faire. Vous pouvez afficher les zones de cheminement, les thermiques à différentes heures, etc. pour vous aider. Et, euh, et aussi prévoir des plans B, des plans C, des plans D. Par exemple, si la journée elle est meilleure que prévu, vous pouvez rallonger votre parcours. Si elle est plus, moins bonne que prévu, vous pouvez raccourcir votre parcours. Et si vous avez déjà regardé ces différentes options, ça peut être fort utile. Et également aussi avoir d'autres options si le vent météo, par exemple, n'est pas comme prévu. Imaginons vous avez prévu un vol sur les faces sud, euh, mais en fait le, le vent météo va être nord et plus fort que prévu. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez se dire, ah, mais en fait, euh, j'avais aussi ce parcours-là en nord que je peux faire aujourd'hui à la place de ce parcours en sud. Ensuite, le deuxième volet, c'est l'endurance. Comment atteindre euh, cette endurance Parce que clairement, voler euh, des heures et des heures et des heures, ce n'est pas forcément facile, surtout au début. On va, on va se fatiguer beaucoup avec euh, la charge mentale, avec le pilotage, avec euh, beaucoup de choses. C'est là aussi qu'avoir une voile facile, c'est important, parce qu'une voile facile va vous permettre de conserver votre énergie et ne pas vous retrouver en situation de stress qui va vous, euh, vous bouffer très rapidement euh, toutes vos réserves. Au début, vous pouvez avoir euh, vos limites. Par exemple... Euh, Imaginons, euh, si vous savez que vous volez 3 heures ou 4 heures maximum, euh, ça ne sert à rien déjà de, de partir sur un cross de 180 km, euh, vous ne le ferez pas, vous en ferez qu'un bout. Donc déjà, faites un parcours qui est à peu près en proportion par rapport à votre capacité. Vous pouvez prévoir un peu plus, par exemple, la dernière fois j'ai fait 3 heures, aujourd'hui je peux essayer de faire 4. Donc 4 heures, voilà quel parcours je peux faire à 4 heures, avec une vitesse moyenne, je ne sais pas, par exemple de 20 km h je peux faire 80 km quel parcours de 80 km je pourrais faire. Et également, quand on a ces 4 heures de vol, on va se dire, on va 4 heures, je ne vais pas décoller à 9 heures, et pinailler, pinailler pendant 4 heures, et après je vais te poser à 13 heures, quand ça va commencer à devenir fumant. Non, on va se dire au contraire, on va décoller en début d'après-midi, et profiter du meilleur créneau horaire, pour que nos 4 heures de vol s'inscrivent dans ce meilleur créneau horaire qui va nous permettre d'optimiser au maximum notre vitesse de vol sur notre endurance limitée. 
pour booster votre endurance, il y a vraiment quelque chose pour moi qui a fait la différence. C'est euh, le trio boire, manger, pisser. Pas super glamour en effet, mais donc euh, les solutions pour euh, faire pipi en vol, euh, pour les hommes, ça va être euh, pour les acrobates de se twister et d'arriver à faire ça dans le vide. Ou alors de faire dans une bouteille, moi personnellement j'y suis jamais arrivé, mais certains y arrivent. Sinon la solution la plus simple c'est euh, le Penilex, ça coûte un petit peu cher, mais au moins c'est vraiment confort. Et après l'option euh, unisex, donc homme ou femme, c'est euh, les couches. Euh, je crois qu'il faut un peu contrôler le flot, moi je ne connais pas trop, mais bon voilà quoi, donc vous renseignerez. Mais le fait de pouvoir pisser, ça permet vraiment de décharger cette pression, parce que souvent quand on vole, et qu'il fait froid, il y a du stress, on a tendance à vouloir aller aux toilettes beaucoup plus rapidement que prévu, et ça c'est vraiment quelque chose qui te, qui te nique le vol. Quoi. Une fois que tu as envie de pisser, là tu ne penses plus qu'à ça, tu n'avances plus, tu ne profites plus de ton vol, c'est fini. Quoi. Une fois qu'on a vraiment envie de pisser, il n'y a plus qu quasiment plus qu'à aller poser. Quoi. Donc c'est vraiment dommage de, de devoir poser à cause de ça, et donc prévoir une solution pour pisser, c'est primordial. Ensuite, qui dit qu'on peut faire pipi, dit aussi qu'on peut boire autant qu'on veut. Et boire autant qu'on veut, ça veut dire rester hydraté. Rester hydraté, ça veut dire avoir ses capacités physiques et psychiques tout le temps au top. Parce que la déshydratation tape très très vite vos capacités. Donc ça, c'est vraiment important. Et enfin, donc le dernier volet, manger. Ça, c'est plus simple. Avoir quelques barres de céréales ou quelque chose à grignoter, des petites, comp des petites compotes, etc. Essayer de se faire une petite routine. Par exemple, à chaque transition, je mange une demi-barre de céréales, je bois 3-4 gorgées d'eau et puis si j'ai envie, je fais un petit pipi. Voilà. Ça permet de, hop, de repartir à zéro et d'arriver en bout de ta transition avec le plein d'énergie et être frais pour repartir dans la suite du vol. Une fois que vous avez réfléchi à là où vous allez aller, que vous n'avez plus besoin de réfléchir, que globalement la suite immédiate du parcours est faite, vous pouvez, on va dire, débrancher le cerveau, que ce soit en petit thermique par exemple, ou, euh, ou en transition, vous débranchez le cerveau, vous vous relaxez, vous posez dans la sède, vous regardez le paysage, vous, voilà, vous faites un petit peu quelque chose d'autre pour vous déconnecter légèrement et pour vous reposer. Ça, c'est vraiment une autre méthode aussi de regagner de l'énergie en cours de vol pour la suite. Ensuite, le dernier volet donc pour faire les gros crosses, après le temps de vol, forcément, du coup, ça va être votre vitesse de vol. Temps de vol fois vitesse de vol égale distance. C'est mathématique. Et donc, comment être efficace On va essayer d'aborder les choses par ordre décroissant d'importance. La chose la plus importante, c'est d'avoir toujours en tête son parcours. Dans quelle direction je vais aller Quel est mon objectif suivant Et de toujours essayer d'avancer dans cette direction. Par exemple, ne jamais revenir en arrière sur son parcours, parce que ça, ça te bouffe un temps incroyable. Ensuite, il faut essayer de ne pas zoner inutilement. Se dire par exemple, là, euh, là il y a 1800 mètres de plaf. J'ai besoin de 1600 pour faire la transition. Je suis à 1007, je viens de perdre de thermique. Je ne vais pas zoner 10 minutes pour essayer de retrouver le thermique et, et regagner les 100 mètres qui me permettent d'arriver en face un peu plus confortablement. Si je peux partir à 1007, euh, je pars à 1007, je retrouverai un thermique plus loin. Ensuite, forcément, pour avancer, il vous faut des thermiques. Et donc, qui dit thermique, il faut grimper dedans. Et pour grimper dedans, il faut les centrer au maximum et, quand on peut avoir ce luxe, choisir les meilleurs. Et donc, choisir les meilleurs thermiques, euh, ça veut dire que voilà, il faut vraiment essayer de les centrer, déjà. Et si, par exemple, c'est une journée, on sait qu'il y a des, des plus 3 partout, si on trouve un petit plus 1, eh ben, on essaie de ne pas prendre celui-là et on essaie de retrouver un plus 3 pour monter le plus vite possible. Donc ça, voilà, c'est vraiment important pour arriver à monter vite et faire rapidement les plafs et ensuite pouvoir transiter et avancer. Bon, bien sûr, euh, si vous êtes bas, il faut passer en mode survie et là, on prend tout ce qu'il faut pour arriver à remonter sur les étages supérieurs qui vous remettront en position confortable de vol. Surtout quand vous débutez les crosses, quand même, je parle de toutes ces optimisations, mais assurez un minimum les plafs parce que ce qui va vous faire perdre le plus de temps, voire vous poser, c'est les points bas. Donc, montez autant que possible quand vous êtes dans les bons thermiques, assurez les plafs et ne vous mettez pas en bas dans des points galères où vous allez mettre 45 minutes à ressortir. Des fois, il vaut mieux prendre 3 minutes de plus pour faire le plaf, arriver en face confort et ressortir direct plutôt que galérer 45 minutes en basse-coup. Ensuite, la meilleure technique pour faire des kilomètres rapidement, c'est de cheminer. Le cheminement, c'est quoi C'est se placer sur une ligne qui va te permettre d'avancer sans perdre d'altitude, voire même en gagnant de l'altitude. Et donc ça, ça te donne un, un avantage énorme pour faire des kilomètres très rapidement. Alors il y a des endroits bien sûr qui s'y prêtent mieux que d'autres, comme euh, par exemple les crêtes de Saint-Hilaire. Euh, parlons de cette crête de Saint-Hilaire par exemple. Euh, je trouve que quand on est sur les, les crêtes supérieures, il est avantageux souvent de thermiquer jusqu'à ce qu'on atteigne le haut de la crête, 
Et dès qu'on est passé au-dessus, on trace. On trace en ligne droite, on trace en ligne droite. Souvent, ça va continuer à monter et on peut faire bras haut, bras haut sur 10 km sans souci. Et si jamais bah, on commence à redescendre en dessous, eh ben, on essaie d'enrouler le prochain thermique, pareil, pour essayer de remonter au-dessus et toujours se maintenir au-dessus de la crête. Donc on peut aussi faire ce genre de choses avec les nuages, essayer de rester euh, au plafond sous les nuages et cheminer sous une ligne de nuages. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont permettre de cheminer d'une manière efficace et de voler à vitesse grand V avec n'importe quelle voile. Sur une crête, ça ne sert à rien d'arriver sur la crête, de faire le plaf au début et ensuite euh, de transiter, parce que dans la transition, vous allez redescendre sur la crête et ensuite vous allez remonter, redescendre, remonter, donc vous allez perdre tout ce temps de thermique alors que si vous cheminez sur la crête à altitude constante, vous arriverez au bout finalement quasiment à la même altitude et c'est là seulement, juste quand vous en avez besoin avant votre grande transition, que vous allez faire votre plaf. Enfin, en fonction des journées, vous pouvez réfléchir à votre placement dans la masse d'air. Imaginons par exemple, il euh, y a de la brise en bas, du vent en haut, vous pouvez essayer de réfléchir à vous placer, par exemple si le vent va être dans votre dos, essayez de toujours rester en haut pour voler dans le vent. Si le vent par contre est de face, par exemple, vous pouvez décider de voler plus bas pour euh, voler dans un vent moins fort ou dans un vent qui vous pousse, qui pourrait être en dessous, ou dans la brise, pour vous faire pousser. Voilà, toujours se rappeler que le parapente c'est un aéronef qui est quand même lent et sensible au vent, et que du coup arriver à se placer idéalement pour minimiser le vent de face ou maximiser le vent de dos, ça vous permet vraiment d'avancer plus vite. On atteint maintenant un petit peu les limites de ce que je peux vous apprendre, mais si vous voulez encore pousser les choses plus loin, aller encore plus loin, donc quelles sont les étapes suivantes Profiter au maximum des journées, c'est-à-dire décoller au plus tôt, atterrir au plus tard, et donc des vols de parfois plus de 10 heures dans, sur les beaux jours. Une fois que vous avez atteint les limites de votre matériel, et je vais insister là-dessus, les limites, c'est-à-dire que vous êtes complètement à l'aise, vous volez très souvent accéléré, et, euh, et vous sentez que la voile vous limite et que vous vous sentez complètement à l'aise pour passer au-dessus. Dans ce cas-là, en effet, vous pouvez envisager de changer de catégorie pour avoir une voile qui va permettre d'avancer plus. Attention tout de même en changeant de matériel. Si c'est pour perdre du mental, ça n'a aucun intérêt. Le plus important, je le dis, je le répète et je le répète, c'est d'être à 100%, à 200% sous sa voile en permanence, y compris et surtout quand les conditions sont pourries. Voilà, donc c'est... Euh c'est tout ce que je vais vous apprendre, je crois. J'espère que vous aussi, vous arriverez à passer le cap des grands crosses grâce à ces quelques conseils et surtout à votre talent. N'oubliez pas, restez en sécurité. Il y aura d'autres belles journées. Volez safe. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao On va partir voler